हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों जो आपके बार बार पूछे जाते हैं इनको आप तैयार कर लेंगे और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को दबाना मत भूलेगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पान के लिए क्योंकि आपको रोज ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए प्रश्न दोस्तों आर्मी के आधार पर तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं इतना आंसर आप देखिएगा दोस्तों आखिर तक और इन क्वेश्चनों के इन प्रश्नों के दोस्तों आप जवाब भी देंगे तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या देखता है निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ में सी एम वाई के का संबंध है दोस्तों यहाँ पर देखिए सी एम वाई के का किसके साथ में संबंध है आपको बताना है या आपका वोटिंग मशीन में या रेलवे संकेतन में या फिर आपका ऑफसेट प्रिंटिंग में या इनमें से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए सी एम वाई के क्या है पहले आपको पता होना चाहिए यह दोस्तों एक कलर मॉडल है इसका यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग में दोस्तों कलर प्रिंटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कभी दोस्तों हो सकता है आपका फुल फॉर्म भी आए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखिए सी का मतलब होता है दोस्तों आपका साइन जो आपका ग्रीन और ब्लू कलर को मिला के बनता है और एम का मतलब होता है मैजेंटा जो आपका पर्पलिश रेड कलर का होता है दोस्तों वैसे ही आपका वाई मतलब येल्लो हो गया और के मतलब ब्लैक दोस्तों आप देखिए के को यहाँ पर ब्लैक लिखा है तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ज्योति तीव्रता मात्रक है इसका मात्रक क्या है दोस्तों ज्योति तीव्रता आपको पता होगा भौतिक राशियाँ होती हैं दोस्तों जो मूलभूत राशियाँ होती हैं उनमें से आपकी एक भौतिक तीव्रता यहाँ पर ज्योति तीव्रता भी होती है तो इसका आपको मात्रक बताना है इसका आपको यूनिट बताना है कैंडेला होगा न्यूटन होगा या ऑप्टर होगा या इनमें से कोई नहीं ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कैंडेला ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर की संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है संविरचन मतलब दोस्तों आपका इसकी रचना बना करने में इसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है रजत का तांबे का या सिलिकॉन का या एल्यूमिनियम का दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर होता क्या पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों ट्रांजिस्टर दोस्तों ये आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है अर्थात आपके अर्ध चालकों से बनने वाली एक डिवाइस होती है तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा सिलिकॉन क्योंकि सिलिकॉन क्या है एक अर्ध चालक है दोस्तों एक सेमी आपका होता है और इनका यूज़ क्या होता है दोस्तों ये आपके एम्पलीफायर के रूप में काम करते हैं या फिर स्विच के रूप में काम करते हैं आपने देखा होगा साइन प्रकार के आपके सिग्नल होते हैं उनको बढ़ाने घटाने का कार्य करते हैं दोस्तों और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का कार्य भी करते हैं दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक पावर का भी कार्य करते हैं और मुख्य रूप से दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं एन पी ट्रांजिस्टर और पी एन ट्रांजिस्टर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है अभी क्वेश्चन आपका बहुत तैयार आता है ये आपका लाल होगा नीला होगा काला होगा सफ़ेद होगा ये दोस्तों आपके यहाँ पर काला होता है अब साथ ही साथ आपको रीज़न पता होना चाहिए दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन को कभी भी आप जब पढ़ते हैं तो उसका कारण आप जरूर देखिएगा देखिए दोस्तों जब आप जमीन से देखते हैं तो आपको नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले कलर का दोस्तों जो प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में वो ज़्यादा होता है इसीलिए आपको नीला दिखाई देता है लेकिन जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वायुमंडल नहीं दिखाई देता दोस्तों वहाँ पर वायुमंडल आपका अनुपस्थित रहता है तो इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और आपको आकाश का रंग काला दिखाई देता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना अंक दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप दाब बढ़ाते हैं स्केटिंग करते हैं तो आपका दाब बढ़ता है तो उससे बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है बढ़ जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या घट जाएगा या परिवर्तित रहेगा ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दाब बढ़ाने पर आपका क्या हो जाएगा गलनांक दोस्तों घट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा और ये आप ध्यान देंगे दोस्तों क्वेश्चन बार बार आता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा वाला भाग दिखाई देता है दोस्तों आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों कब होता है पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए जब दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब आपका सूर्य ग्रहण कहलाता है तो इसके ऊपर एक चंद्रमा की छाया पड़ती है दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कौन सा वाला भाग आपको दिखाई देता है आपको बताना है ये किरीट होगा या कोई भाग नहीं या वर्णमंडल या प्रभामंडल ये दोस्तों केवल किरीट वाला भाग ही हमें दिखाई देता है जो बाहर से दोस्तों होता है फैला हुआ और ये दोस्तों किससे बनता है आपको मालूम होना चाहिए ये चंद्रमा या फिर दोस्तों जल के विवर्तन के कारण होता है उनमें विवर्तन के कारण दोस्तों प्रकाश के विवर्तन के कारण दिखाई देता है और किरीट को दोस्तों कहीं कहीं पर आपका कोरोना लिख के भी आएगा तो आपको ध्यान देना कोरोना किरीट आपका एक ही है कोरोना दोस्तों प्लाज्मा से बनने वाला एक यहाँ पर बाहर के बाहरी बाहर की एक परत है तो उसी को दोस्तों किरीट बोलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण
ठंडे वस्तुओं की ओर भागता है उससे क्या होता है दोस्तों वहाँ से हटते ही उसके स्थान पर एक ठंडा कण आ जाता है तो वो भी गर्म होने के बाद फिर ऊपर को भागता है तो इस प्रकार से पानी भी उबलता है और वैसे ही दोस्तों गैस भी गर्म होती है तो ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों ये आपकी संवहन कहलाती है तो संवहन आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कन्वेक्शन दोस्तों कहलाती है और वैसे आपका चालन में आपस में दोस्तों वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर संचालन होता है कण अपनी जगह पर रहते हैं और पर और विकिरण में क्या होता है दोस्तों विकिरण में आपका कोई भी कण कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसमें दोस्तों ये आपका यहाँ पर रेडिएशन जो आपका सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो ज़मीन पर पड़ती हैं वो दोस्तों बिना माध्यम के भी आ जाती हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किसने की अब देखिए विद्युत चुंबक की प्रेरण दोस्तों जो आपका बार बार आपने देखा होगा आपका ट्रांसफॉर्मर पर कार्य करता है या फिर आपका जनित्र दोस्तों इसी पर प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं तो ये किसने दिया फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने या मैक्सवेल ने या फेराडे ने ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फेराडे ने दिया और फेराडे का आपको लो पता होना चाहिए दोस्तों विद्युत चुंबक की प्रेरण का इनके अकॉर्डिंग क्या था दोस्तों देखिए जब आप किसी भी बंद परिपथ में कोई आ, कोई भी ईएमएफ पैदा करते हैं तो वो ईएमएफ दोस्तों उससे निकलने वाले फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है तो इसका आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों इफ साल एन इक्वल टू माइनस डी फाइव आप फाइव आप फ्लक्स को दोस्तों फाइव से दिखाते हैं डी फाइव अपॉन डी आपका होता है तो ये दोस्तों आपका ई को दिखाता है तो ये आपका फेराडे का लॉ कहता है और इसमें यहाँ पर देखिए माइनस क्या दिखाता है दोस्तों माइनस दिखाता है कि आपका जो भी ईएमएफ निकलता है अर्थात आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकलता है विद्युत वाहक बल निकलता है दोस्तों वो अपने कारण का विरोध करता है ये आपका लेंज का नियम कहता है तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्ला बनता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला वाली युक्ति क्या है आपने पढ़ा था दोस्तों विद्युत मोटर या ट्रांसफॉर्मर या फिर डायनेमो या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों आपने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों बदलती है इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में बदलती है और वैसे आपका ट्रांसफार्मर का क्या कार्य क्या होता है दोस्तों ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और डायनेमो दोस्तों दिष्ट धारा तथा प्रत्यावधि धारा को पैदा करता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्र क्या होता है ऐसा ही आपको बताना है लेंस की क्षमता का बार बार आपको बताया जा चुका है मीटर का स्क्वायर होगा अन्य होगा या मीटर होगा या डायोप्टर होगा ये दोस्तों आपका डायोप्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका किसी भी द्रव का दोस्तों वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों ऊष्मा चाहिए होती है तो ऊष्मा कहाँ से जाएगी वो दोस्तों द्रव से ही जाएगी तो इसीलिए यहाँ पर देखिए जब भी वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा घटेगा बढ़ेगा या तेजी के साथ में बढ़ेगा ये दोस्तों आपका घट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्नलिखित युगमों युगमों में से किन भौतिक राशियों के समान विमय सूत्र होते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों आपको पूछा गया कि किन के सूत्र समान नहीं होते तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं देखिए कौन सा वाला होगा भार एवं बल या फिर कार्य एवं ऊर्जा या बल एवं दाब या फिर आवेग एवं संवेग दोस्तों यहाँ पर देखिए आप भार और बल का देखेंगे तो भार में आपने देखा होगा दोस्तों आपका एम होता है और वैसे आपका बल भी दोस्तों आपके इनके दूसरे नियम से एम होता है तो इन दोनों का दोस्तों आपका सेम आ जाएगा वैसे कार्य और ऊर्जा का दोस्तों आपका मात्रक झूल होता है और विमय सूत्र दोस्तों एम एल टू टी माइनस टू आपका होता है एम एल टू टी माइनस टू तो ये भी आपका समान होता है वैसे आप बल एवं दाग का देखेंगे दोस्तों बल का क्या होता है दोस्तों यहाँ पर देखिए बल का आपका होता है एम एल टी माइनस टू अब यहाँ पर देखिए जब आप बल बट्टे क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ तो यहाँ पर आपका दाब का लगा जाएगा तो यहाँ पर आप कहेंगे सी का दोस्तों आपका समान नहीं होगा और आवेग और संवेग का देखेंगे तो यहाँ भी आपके समान आएंगे देखिए आवेग बराबर क्या होता है एफ होता है छोटे से समय के लिए लगाया गया जो आप, आपका बल होता है वही आपका आवेग कहलाता है और वैसे ही आप यहाँ पर संवेग का निकालेंगे तो आपका एम वी होता है तो यहाँ से भी दोस्तों आप निकालेंगे तो आपको दोनों के समान मिलेंगे तो आप दोस्तों इनका भी निकालेंगे तो आपका आएगा ये एम एल टी माइनस वन आपका आएगा आप निकाल के देख लें तो यहाँ पर आपका केवल आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा बल एवं दाब के दोस्तों समान नहीं है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है आपको अभी ध्वनि का चैप्टर दोस्तों हमने कराया था इसमें आपके दो पार्ट कराए जा चुके हैं आप चाहें तो देख सकते हैं तो ध्वनि में क्या होता है दोस्तों प्रकृति क्या होती है इनकी प्रगामी होती है तो अप्रगामी होती है या विद्युत चुंबकीय होती है या अनुदर्द्य होती है या अनुप्रस्थ होती है ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अनुदर्द्य होती है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा और अनुदर्द्य का मतलब आपको पता होगा दोस्तों जिनमें आपका एक
इनमें से कौन सा होगा कंडक्शन होगा या ट्रांसफार्मर होगा या अल्टरनेटर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती को एक दिशा में परिवर्तित करने वाला आपका हो जाएगा अल्टरनेटर दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग दोस्तों किया जाता है दोस्तों देखिए आपको पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा था इस्पात का इस्तेमाल आप करते हैं लेकिन यदि आपको दोस्तों विद्युत चुंबक बनाना होगा तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप नर्म लोहे का पीतल का इस्पात का इनमें से कोई नहीं यहाँ पर दोस्तों आप नर्म लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई या आपका चार्ज के द्वारा डेवी के द्वारा डीजल के द्वारा या डैमलर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखिए गैस इंजन की खोज डैमलर के द्वारा की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है बर्नौली प्रमेय आपने देखा होगा दोस्तों जिसमें आपकी समान ऊर्जाएं यहाँ पर देखिए अलग अलग स्थानों की ऊर्जाएं संरक्षित रहती हैं बराबर रहती हैं तो संवेक संरक्षण का होगा आवेग संरक्षण का होगा या ऊर्जा संरक्षण का होगा या इनमें से कोई नहीं ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका होता है इस पर बेस होता है कभी कभी दोस्तों आपका हो सकता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आपका कह के आए इसमें होता क्या दोस्तों एक पाइप से जितना भी जल यहाँ से निकल जाता है उतना ही जल बाहर निकलता है तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जितना द्रव्यमान का यहाँ पर जल अंदर जाएगा दोस्तों उतना ही द्रव्यमान का जल बाहर निकलना चाहिए तो ये आपका यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहलाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों अति चालकता का लक्षण है आपको बताना सुपर कंडक्टिविटी का लक्षण क्या होता है अनंत पारगम्यता निम्न पारगम्यता उच्च पारगम्यता या शून्य पारगम्यता ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उच्च पारगम्यता होता है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है डायनेमो से दोस्तों आपको बताना है कौन सी वाली धारा प्राप्त होगी प्रत्यावर्ती होगी या दिष्ट होगी या दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं डायनेमो के द्वारा दोस्तों हम दोनों धाराओं को प्राप्त कर सकते हैं एसी को भी डीसी को भी तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोनों प्रकार की धाराओं को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन से वाले अंगक के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है हो पाती है या आपका जड़ होगा पत्ती होगा या स्टोमाटा होगा या हरित लवक होगा ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है हरित लवक या फिर आप क्लोरोफिल भी कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दोस्तों सही हो जाएगा और ये कौन से वाले भाग में होता है यदि आपका आएगा तो पत्तों में दोस्तों ये खास तौर पर पाया जाता है तो ये रहे दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण थे इनको आप तैयार कर लेंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन वो लगातार आपको बताते रहेंगे हमारे साथ बने रहेगा ओके थैंक्स जय हिंद जय भारत